আবার ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো এখন আমরা বাকি সেগমেন্টটুকু কমপ্লিট করব এই প্রোগ্রামের পুরো সিনট্যাক্সটা ধরে যে কেস কেস থ্রিতে আমরা কি সেট করে রাখবো কেস থ্রিতে আমরা সেট করব হচ্ছে যে এম ইউ এল টি তাদেরকে গুণ করবো আসলে নাম্বার ওয়ান তাদের মধ্যে গুণ করব ধরো নাম্বার টু গুণ করব গুণ করে গুণ ফলটাকে আউটপুটে দেখাবো প্রিন্ট এফ ইউর মাল্টিপ্লিকেশন রেজাল্ট আর এস ইউ এল টি রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল পার্সেন এফ সেই রেজাল্টটা কোথা থেকে দেখাবে সেই রেজাল্টটা হচ্ছে এম ইউ এল টি থেকে দেখাবে এম ইউ এল টি মাল্ট থেকে দেখাবে তারপর একটা ব্রেক কিওয়ার্ড বি আর ইয়ে কে ব্রেক ব্রেক কিওয়ার্ড তারপর হচ্ছে কেস ফোরের জন্য কাজ করব তো এখানে খেয়াল করে দেখো কেস ফোর দর হচ্ছে একইভাবে কেস ফোর কেস ফোরের জন্য আমরা কী নিয়ে কাজ করব কেস ফোরের জন্য হচ্ছে আমরা হচ্ছে ভাগ ধর ভাগ ফল নিয়ে কাজ করব তো সেই নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান ভা সরি ভাগ করব ভাগ শেষ না ভাগ তো নাম্বার ওয়ান ভাগ করব আর ভাগ করার জন্য শুধু স্লেশ পরে ডিভে রাখবো তারপর প্রিন্ট এফের রেজাল্টটা দেখাবো পেয়ার টি এফ টি এফ প্রিন্ট এফ ইউর ডিভিশন ডিভিশন রেজাল্ট আর এস ইউ এল টি রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল পার্সেন এফ সেটা কোথা থেকে দেখাবে ডিভ থেকে দেখাবে ওয়েল তারপর ধরো হচ্ছে আমরা আর কাজ করতে পারি আমাদের দেখাতে হবে হচ্ছে মডুলাস রেজাল্ট তারপরে কেস ফাইভে আমরা হচ্ছে কেস কেস ফাইভ কেস ফাইভে আমরা কি সেট করব মানে মড মড হ্যাঁ মডের এম বড় ছিল কিনা হ্যাঁ বড় ছিল তাদেরকে তাদের ভাগ শেষটা এখানে স্টোর করবো নাম্বার ওয়ান ভাগ শেষ নাম্বার টু এদের যে ভাগ শেষ সেই ভাগ শেষটাকে মডে স্টোর করলাম এখানে একটা কাজ করতে হবে এখানে যে ব্রেকটা আমরা দিই নিয়ে আগে ছোটো করে ব্রেকটা দিয়ে দিচ্ছে আগেটার জন্য বি আর ই এ কে ব্রেক ঠিক আছে হ্যাঁ এটার পরও বাকিগুলো যেভাবে ব্রেক হয়েছে প্রত্যেকটার পরে এরকম ব্রেক হবে তো এটার পরে ব্রেক তারপর ধরো হচ্ছে প্রিন্ট এফ পি আর আই এন টি প্রিন্ট এফ তারপর তুমি লিখতে পারো ইউর মডুলাস রেজাল্ট ইউর মডুলাস মডুলাস এল ইউ এস রেজাল্ট আর ইউ এস ইউ এল রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল এটা হবে পার্সেন ডি কারণ এটা ডেটা টাইপকে ছিল ইন্ট কোথা থেকে দেখাবো মর থেকে দেখাবো মডুলাস রেজাল্টটা মর থেকে দেখাবো তারপর এখানে একটা ব্রেক বি আর ই এ কে ব্রেক হ্যাঁ তারপর দেখো একটা ডিফল্ট নামে আমাদের সুইচ কেসে কী ছিল লাস্ট একটা অপশন ছিল ডিফল্ট নামে সেটা আমরা এখানে লিখছি একটু কষ্ট করে বুঝে নিতে হবে ধর এরপরে এরপরে পাঁচের পরে আমাদের যে একটা সেগমেন্ট থাকবে সেটা হচ্ছে ডিফল্ট ডিফল্ট এফ এ ইউ এর ডি ডিফল্ট ডিফল্ট কেন দরকার সেটা আমি বলবো ডিফল্টে তুমি দেখাবো ধরো হচ্ছে প্রিন্ট এফ একটা ভ্যালু দেখাতে পারো প্রিন্ট এফ পি আর আই এন টি এফ প্রিন্ট এফে দেখাতে পারো ধরো আন্ন অপারেশন বা ধরো আন্ন অপারেশন কেন আমি বলে দিচ্ছি ধরো ইউ এন কে এন ও ডব্লু ডব্লু যখন তুমি ভ্যালুটা দুই আর চার নিয়েছ দুই ধরো আবার মনে করো যে এন্টার ইউর টু নাম্বার প্রোগ্রাম তোমাকে আক্স করেছে জিজ্ঞাসা করেছে দুইটা নাম্বার তুমি দাও তারপরে দুইটা নাম্বার তুমি দুই আর চার দিয়েছো তারপরে এই লাইনটা ডিসপ্লেতে আসবে এন্টার ওয়ান ফর এডিশন টু ফর সাবস্ট্রাকশন থ্রি ফর মাল্টিপ্লিকেশন এই লাইনটা দেখার পর এখন আর তুমি ধরো ওয়ান প্রেস করো নাই এখন ধরো হচ্ছে তুমি কোন ফ্যালুটা প্রেস করেছো ধরো ফোর প্রেস করেছো আচ্ছা এই যে ফোর তোমার তোমার আসলে কি দেখার ইচ্ছা এখন তাদের মধ্যে ভাগ ফলটা দেখার ইচ্ছা তুমি এই জন্য ফোর প্রেস করেছো কোন কাদের মধ্যে আসলে যে দুইটা সংখ্যা তুমি প্রথমে ইম্পোর্ট করেছিল তাদের মধ্যে ভাগ ফলটা এখন দেখতে যাচ্ছ যে এখানে অনেক কিছু সেট করা আছে 
ওই দুইটা সংখ্যার যোগফল করা আছে দুইটা সংখ্যার বিয়োগ ফল করা আছে গুণফল করা আছে ভাগফল করা আছে ভাগ শেষ বের করা আছে তুমি কি দেখতে চাচ্ছ সেটা তুমি জাস্ট প্রেস করছো কারণ তোমাকে অলরেডি মেসেজ দেওয়া হয়েছে তুমি কোনটা দেখতে যাচ্ছ তুমি ভাগফল দেখতে যাচ্ছ তাহলে ফোর প্রেস করো তুমি ফোর প্রেস করেছো ফোর প্রেস করার পরে এই যে সুইচ সুইচ কেস কি করবে এক্স এর মধ্যে ফোর রেখেছে না ফোর নিয়ে এসে এখানে আসবে আসলো দেখো ফোর এখানে আসছে ফোর এই এক্স এর মধ্যে কথা আছে এখন ফোর এক্স এর মধ্যে আছে ফোর তার হচ্ছে ফোর হ্যাঁ তো এই ফোর কেস ওয়ান এখানে কেস ওয়ান এখানে ওয়ান এই ফোরের সাথে কি ওয়ান ম্যাচ করছে না তার মানে সে এই কেস নিয়ে কাজ করতে পারবে না এই কেসে যা যা আছে সেটাই ফোরের জন্য না টুতে কি আছে সে এই কেস ওয়ান ম্যাচ না করলে কেস টুতে চলে যাবে কেস টুতে কি আছে দেখো বিয়োগ ফল এটা কি ফোরের সাথে ম্যাচ করে কেস টু এখানে আমরা আমাদের যে ভ্যালুটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে ফোর তার এটা টু এর জন্য ম্যাচ করে না এই দেখো কেস টু এখানে এটা আমাদের ম্যাচ করবে শুধুমাত্র ফোরের জন্য সে আবার এখানে চলে আসবে এটাও কাজ করবে না কারণ কাজ করার জন্য কেস আমরা যে এক্সপ্রেশনটা পাঠাইছি আমরা যে এখানে কন্ডিশনটা পাঠাইছি ধরো সুইচ এক্সপ্রেশনটা সেটা হচ্ছে ফোর এই ফোর যার সাথে ম্যাচ করবে কেস এখানে ওয়ান ফোরের সাথে ম্যাচ করছে না কেস টু ওই ফোরের সাথে ম্যাচ করছে না কেস থ্রি ফোরের সাথে ম্যাচ করছে না তারপর চলে যাবে কেস ফোরে হ্যাঁ এই প্রথমবার ম্যাচ করলো ম্যাচ করার পর সে কি করলো এদেরকে ভাগ করে ভাগ ফলটাকে স্টোর করলো তারপর আউটপুটের রেজাল্টটা দেখাইলো তারপর ব্রেক ব্রেক না দিলে কি হবে ব্রেক না দিলে সে হচ্ছে পরেরটাও ভিজিট করবে এরপরে যতগুলো কেস থাকবে সবগুলো ভিজিট করবে অযথা টাইম নষ্ট করবে তো এই ব্রেক দিয়ে কি করলাম তাকে এই সুইচ কেসে বাইরে পাঠাই দিলাম কারণ এখন আর আমার দরকার নেই কারণ আমি যে জিনিসটা দেখতে যাচ্ছি সেটা চলে আসছে তো এই ব্রেক হচ্ছে পুরো সুইচ কেসের বাইরে তাকে পাঠাই দিবে আর এরপরে অযথা যাই থাক সেগুলোকে ট্রাভার্স করার দরকার নেই সেগুলো তার ম্যাচ করানো দরকার নেই ততক্ষণ অব্দি ম্যাচ করবে যতক্ষণ অব্দি খুঁজে না পায় আর খুঁজে পেলে কি হবে এই দেখো এই যখন এই খুঁজে পাবে ফোরকে যখন খুঁজে পাবে এই কাজটা করবে এই কাজটা করবে তারপর প্রথমবার ব্রেককে পাবে ব্রেক কি করবে সুইচ কেস থেকে বের করে দেবে যদি ভ্যালুটা এমন হয় ধরো তুমি তো এখানে তোমার তো পূর্ণ সংখ্যার কোনো বাইন্ডিং নাই বাইন্ডিং বলতে কি বোঝাচ্ছি তুমি যখন এই মেসেজটা দেখতে পাবা যে ওয়ান ফর এডিশন টু ফর সাবস্ট্রাকশন থ্রি ফর মাল্টিপ্লিকেশন ফোর ফর ডিভিশন ফাইভ ফর মডুলাস এই জিনিসগুলো যখন তুমি দেখতে পাবা তখন কিন্তু তুমি এটা প্রেস করে তোমার সমস্যা হবে না তুমি ধরো প্রোগ্রামের সাথে কিছু ঝামেলা করতে যাচ্ছ ঝামেলা বলতে বুঝাচ্ছি যে তুমি এই মেসেজগুলো না মেনে একটা ভ্যালু ধরো প্রেস করো টেন টেন কিন্তু তোমাকে বলা হয় না প্রেস করতে আর তুমি প্রেস করেছো কিন্তু তুমি টেন প্রেস করেছো তো এর জন্য কি প্রোগ্রাম কাজ করবে না ডেফিনেটলি কাজ করবে তাহলে কি হবে আচ্ছা টেন এর জন্য কি কোনো অপারেশন টেন কিন্তু একটা পূর্ণ সংখ্যা তুমি কিন্তু এই এই যে এই স্ক্যান এফের কারণে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নিতে পারবা কিন্তু তোমাকে আমি মেসেজ দিয়েছিলাম যে তুমি কোন কোন পূর্ণ সংখ্যার জন্য শুধু রেজাল্ট দেখতে পাবো ওয়ান টু থ্রি এর বাইরে যদি তুমি পূর্ণ সংখ্যা নাও তার জন্য কি হবে আসলে কোনো রেজাল্ট দেখতে পাবো না তো এই ব্যাপারটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করবো এই ব্যাপারটাকেই কন্ট্রোল করার জন্য দেখো কি হবে তুমি যখন ট্রেন ট্রেন প্রেস করবা ট্রেন নিয়ে সে সুইচ কেসে আসবে তার মানে এই জায়গায় এখন আর ফোন না এই জায়গা হচ্ছে টেন সেই সুইচ কেসে এক্সপ্রেশন যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে টেন এই টেন দেখো টেন কেস ওয়ানের সাথে ম্যাচ করছে না এখানে হচ্ছে ওয়ান আর আমরা আর পাঠাইছি কত টেন ওয়ানের সাথে ম্যাচ করছে না তার মানে এই এই কেসের আন্ডারে যা আছে সেগুলো কি করবে না এখন কাজ করবে না মানে আউটপুটে দেখাবে না এখানে দেখো এটাও এটাও দেখাবে না কারণ দেখানোর জন্য কোন কি লাগবে কেস টেন লাগবে দেখো তো কেস টেন বানানো আছে কিনা এটাও কাজ করবে না এটাও কাজ করবে না তার মানে এই পরেরটাও কাজ করবে না কেস টেন এর জন্য দেখো পরেরটা কাজ করবে না কেস কেস টেন এর জন্য কোনো কেস তৈরি করা নাই সুইচ কেসের ভিতরে কোনো কেস তৈরি করা নাই দেখো তো তারপর দেখো এটা ম্যাচ করছে না এটা ম্যাচ করছে না এটা ম্যাচ করছে না এটা ম্যাচ করছে না কেস টেন সে খুঁজে পায় নাই তারপর সে চলে যাবে ডিফল্টে এই ডিফল্টটাই দেখো ডিফল্ট মানে হচ্ছে প্রিন্ট অফে দেখাবে আন্ন অপারেশন মানে টেনের জন্য কোনো অপারেশন সে চিনতে পারছে না জানতে পারছে না তো তার ভ্যালুটাকে সে যদি এর বাইরে গিয়ে অন্য কোনো ভ্যালু সে আমাকে প্রেস করে তাকে আমি আন্ন অপারেশন দেখাই দিব তাকে আমি প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম যে তুমি ওয়ান টু থ্রি ফোর এই জিনিসগুলোর জন্য বিভিন্ন অপারেশন দেখতে পাবা যদি এর বাইরে তুমি প্রেস করো তাহলে তাকে আন্ন অপারেশন দেখো ডিফল্ট ডিফল্ট মানে হচ্ছে অপারেশনটা আসলে সাকসেস না মানে যদি এর বাইরে গিয়ে সে কোনো ভ্যালু প্রেস করে তার জন্য সে কোনো প্রপার রেজাল্ট দেখতে পাবে না এই প্রপার রেজাল্টটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য কিন্তু ডিফল্ট আসছে যদি ডিফল্ট তখনই কাজ করবে ক
ধরো ধরো এর বাইরে গিয়ে কোনো ভ্যালু প্লেস করে তখনই আমাদের ডিফল্টটাকে কাজ করাতে হবে এই ছিল সুইচকে সিস্টার্ট সুইচকে ক্লোজ আর আমরা প্রোগ্রামটাকে ধরো হচ্ছে ক্লোজ করে দিলাম এই যে প্রোগ্রামটা স্টার্ট প্রোগ্রামটা ক্লোজ যদি তুমি এভাবে প্রোগ্রাম করো আমি আমি সম্পূর্ণ এই প্রোগ্রামটা আমরা কোড ব্লক্স ইমপ্লিমেন্ট করে দিব তখন হয়তো বা আরও বেশি ইজি লাগতে পারে আমাদের অনেকেরই আসি ব্যাপারগুলো অনেক কমপ্লেক্স ফিল করি তো আশা করি কোড ব্লক্সে ইমপ্লিমেন্ট করা অবধি ওয়েট করতে হবে সেখানে আরও জিনিসগুলো দেখা যাবে রান করে করে জিনিসগুলোকে এক্সপ্লেন করা যাবে তো এখানে আলো ফেস